Как может быть парковка на пешеходной зоне? Объясните мне, пожалуйста. Здесь, здесь пешеходная зона. Знак пешеходная зона для кого стоит? Здесь пешеходная зона. Не едьте, пожалуйста, на людей. Вы людей давите на пешеходной зоне. Знак, знак пешеходная зона. Давайте селфи сразу. У нас милиции 10 лет нет. Знаете, я как от вас отъехала, у меня на машине царапины появились. Слегка болен. Но остальные двое в порядке. Они контролируют полет самолета, исполняя волю Божию. Это нарисовали. Вот я сейчас здесь тоже возьму, нарисую. Что нарисовал? Администратор торгового центра. Ну, значит, здесь парковка. Как может быть парковка на пешеходной зоне? Объясните мне, пожалуйста. Где здесь пешеходная зона? Знак пешеходная зона для кого стоит? Какой знак? Пешеходная зона. Прямоугольный. На что у нас распространяется? На вот это вот. На что? На территорию. Да, да. Ну, это просто Яндекс. Это как обычно все. И вот реально недавно видел рекламу Яндекса, там прям черным по белому было написано Наши водители регулярно проходят аттестацию на знание правил да, дорожного да, да, движения да. Я такой, чего? Видно, как проходят Спасибо Вот нормальный человек Спасибо. Не успел задать вопрос, он уже ответил Спасибо за комментарий, водитель Яндекса Просто вот реально, за, за все мои года вот в стопхаме самые невменяемые и самые не знающие а правила да. дорожного движения водителя это водители Яндекс Такси. Это на прошлой неделе я с этим такси конфликтовал там. Там стоит замечательный знак пешеходная зона. Чего? Стоит замечательный знак пешеходная зона, на которого только что заехал. Здесь. Знаки Здесь ставят стоят. по правой стороне от водителя. Здесь, Здесь пешеходная зона. Стоят, Здесь нет. Пешеходная а зона. Нарушители. Здесь Нарушители. Молчу, Нарушают. Молчу. Я водителей здесь вижу? Ну вот вы водитель, я с вами общаюсь сейчас. Уберите транспортное средство с пешеходной зоны. На которой вы сейчас находитесь. Здесь пешеходная зона. Не едьте, пожалуйста, на людей. Вы людей давите на пешеходной зоне. Культурнее себя ведите, будьте добры. Уберите машину с пешеходной зоны. С вами нормально, уложите на цель. Задним ходом, кратчайшим путем. А как вы эксплуатируете транспортное средство? Запрещена эксплуатация транспортных средств, не работающей чем-то там. В России запрещено. По правилам даже движения запрещено. Почувствую. Задним ходом сдавайте. Толкай, давай. Зачем? Ну, Коробку включаете, а толкаете. Значит, выходите, толкайте самостоятельно. Я вперед я проеду. Вперед вы только на пешеходов проедете. Пойдите, вот они стоят пешеходы. Ну, давай, кого иди поймай, тогда я пойду. Понятно. Давай, вон того иди поймай. Кого? Сейчас мы до тут да. дойдем. Ну, давай, тогда я посмотрю. Нет, сначала мы с вами я... разберемся, а потом мы до тут дойдем. Я сейчас, я сейчас просто вопрос решу. Либо вы убираете свое транспортное средство самостоятельно, либо получаете наклейку на лобовое стекло. Мы вызываем ГИБДД вместе с полицией. Что вы мне здесь видите? А, мне в отдел передать? Не на Мурановскую 15 Нет? А я туда передам. Николай Николаевичу, старшему участковому мэру полиции. Давайте. давайте, давайте. Задний ход замечательно заработал. Ну, пойдем сейчас туда. Отвечаете? Проотвечались. Вы мне это говорите, научиться разговаривать? Серьезно, вы? Хорошо,
Вы, наверное, думаете, а что было дальше? Он же обещал поставить машину, прийти и поломать всем рога, но машину он поставил, половину сказанного он выполнил, но, видимо, прийти забыл. Вот они, мордовороты местные. А куда вы на такой скорости залетаете? Вы знак не видите? Какой знак? Пешеходная зона. Я не увидел. Будьте добры, покиньте, а, пожалуйста. Машины по Нарушают. Почему тут разметка есть похожа? А если я здесь нарисую миллион долларов? Не, ну разметили что-то же У нас разметка на тротуаре без знака силы юридической не имеет никакой. А знак здесь пешеходная зона, на которой машина вообще находиться не должна. Никак. Даже на погрузку роду. 952, 957, 97. Зачем? Нет. Потому что у меня нет цели клеить наклейки. Да? Машину с пешеходной да, зоны уберите. Есть. В чем сейчас проблема? Знак не... пешеходной зоны поставили специально для водителей, которые не знают, что такое тротуар. Давайте селфи сразу. У нас милиции 10 лет нет. А знаете, я как от вас отъехала, у меня на машине царапины появились. Какая жалость, что мы все снимали на камеру. Дача заведомо ложных, 306 статья до 10 лет лишения свободы. Тебе этот пальчик покажите. Человеку, у человека муж в полиции работает. У меня... Вас знак пешеходной зоны не смущает? Задним ходом покиньте пешеходную зону, мужчина. Вот мы взяли и испачкали. Я стоял на месте, не говорите, что я потом прыгал под машину. Вот зачем у меня испачкали? Ну, а, знаете, сколько я раз отслушал? Сомневаюсь. Не понимает. Знак, знак пешеходная зона. Припаркуйтесь вдоль проезжей части, проедете пешком. Нет, кратчайшим путем покиньте пешеходную зону. Мы сама здесь не сходим. Знак специально поставили, вы все равно сюда едете. Зачем? Прямом. Знак пешеходная зона, знаете, что означает? Смущает очень сильно. Вызвали ГИБДД, ждем эвакуатора. Да вот что. Просто собак не задавит. Знак, знак пешеходная зона стоит. Нет, он сюда повернут. Это пешеходная зона. Парковка обозначается знаком 64 парковка. Он здесь есть. Знак парковка здесь есть. А вот знак пешеходная зона здесь есть. Установлен по правой руке от водителя, согласно ГОСТу, как положено. Вон парковка, три пустых места, припаркуйтесь туда. Она, видимо, ГОСТы изучает, как должны знаки быть установлены. Я вас не слышу. Но сам вам надо, вы подходите, я здесь стою, мне комфортно. Может быть, вы уберете машину с тротуара? Вы стоите и очень мешаете пешеходам, которые вынуждены вас обходить. Мы можем ускорить ваше сознание путем наклейки на лобовое стекло. Не хотелось бы до этого доводить. Мне здесь комфортно. Они нарушают, а вы как водитель должны знать правила дорожного движения. Здесь даже до установки знака был тротуар. Как водитель вы обязаны знать правила дорожного движения и что такое тротуар. На основании того, что вы совершаете административное правонарушение. У меня есть документы, да. Нет, нельзя. Почитайте Конституцию 29.4. Гражданский кодекс 152.1. Почитайте, ознакомьтесь. Я вам назвал конкретные статьи закона, которые позволяют мне это делать. Мальчик, поп, поп, поп. Я не мальчик уже давным-давно. 
Завидуете, завидуете молча. Чему? Кредитному ведру? Нет, не завидую. Знак пешеходная зона стоит. Паркуетесь вдоль проезжей части, либо паркуетесь на той вот парковке и идете пешком. Вот, а мне к тому дому нужно, к стоматологии. К стоматологии, которая в том доме находится? Проезжайте в первый поворот, второй поворот, в третий поворот, ваш там есть пролегающая территория, можете там припарковаться. Не надо сюда заезжать, знак, видите, стоит. Видишь, что здесь парковка? Как может быть парковка на пешеходной зоне? Скажите мне, пожалуйста. А как люди ездят по дворам? По дворам разрешена езда. По пешеходной зоне запрещено движение транспортных средств, согласно правилам дорожного движения. Видишь, машины парковки. Они все нарушают. Разметка под машиной. Вы знак пешеходной зоны видите? Дурак. Вовы. Ну ты вообще знаешь правила? Знаю, по пешеходной зоне запрещено даже погрузку-разгрузку осуществлять. Дурачок, я нет. В отличие да. от вас, я правила даже движения хорошо знаю. А парковка, разметка, без знака, недействительна. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с подобным, мы надеемся, что нас разыгрывают. Что водители просто смеются над нами, либо хотят повеселить зрителей. Я не верю, что взрослый человек, который несколько лет за рулем, не может знать этих элементарных правил. Даже если тебе эти права подарили, или ты их купил, что я не одобряю и порицаю, Опыт должен приходить. Если ты 5-10 лет крутишь баранку, ты должен отличить проезжую часть от пешеходной зоны, от тротуара, от придомовой территории и так далее. Всех флаг вам, друзья. Боритесь с хамством, начинайте с себя и подписывайтесь на канал.